Orbelín Pineda y el Cruz Azul van a protagonizar la novela del torneo. Se viene bueno el drama. El caso de Orbelín Pineda ha tenido muchas subidas y bajadas. Que si se va, que si renueva. Bueno, un montón de cosas. Pero según varios reportes, ya sabemos qué pasará. Según el periodista Carlos Córdoba, el maguito va a firmar un acuerdo con la FIFA para llegar gratis en enero al Celta. No nos hagas de esto, por favor. Esto significa que el Cruz Azul no recibirá nada por el traspaso del jugador. Ayer se reportaba que el Celta no quería gastar para incorporar a Pineda. Y con esto el ganador máximo es el club ibérico. Con esto el Cruz Azul tiene seis meses para encontrar el reemplazo de Orbelín que se va a marchar gratis. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Así que terminando Copa Oro, Orbelín se incorpora a la disciplina celeste. Pero tendría fecha de caducidad. Se va en enero y gratis. Ay Cruz Azul, por no renovar antes. Pero esta acción va a traer consecuencias. El no renovar le podría salir muy caro a Orbelín. Según Rubén Rodríguez, el Cruz Azul no le temblará la mano y mandará a la tribuna al jugador hasta que acabe su contrato como castigo. Esto obviamente no le conviene nada a Orbelín, que puede entrenar por su cuenta, pero el ritmo de juego solo se obtiene con partidos. Al campeón no le gusta la idea de que Pineda se vaya libre y lo congelarían si no firma una extensión. El tema es que el Celta no quiere pagar nada. Entonces, para resumir el capítulo 1 de este novelón, Orbelín y el Celta llegaron a un acuerdo y llegaría libre en enero, pero el Cruz Azul se quedaría con las manos vacías y lo congelaría seis meses como castigo. Esto apenas comienza. Los Tigres ya tienen un equipazo y en los próximos días regresa Guiñal y todo va a San Nicolás. Básicamente se van a hacer más fuertes, pero Miguel Herrera quiere más y le pide a la directiva otro refuerzo. El piojo va por Gastón Campi central por izquierda que está libre y según varios informes en los próximos días se decide si van por él o no. La ventaja es que llegaría gratis y su sueldo no es muy alto. Herrera quiere reforzar al equipo en todas las líneas y este central lo ve con muy buenos ojos. ¿Llega a Tigres o ya no necesitan más gente? Comenten acá abajo y opinen. Buenas noticias en León. El gobierno local autorizó un 50% de aforo en el juego del sábado contra Cholos. La prioridad la tendrán los abonados y los boletos saldrán a la venta este jueves. Y obviamente la entrada será con todas las medidas de seguridad. Buena noticia. Pero aún seguimos en esto y no hay que bajar la guardia, porque queremos regresar al 100% de aforo. Les dijimos que los Pumas iban a tener una semana muy ajetreada porque cerraron un amistoso contra el Everton inglés y después se iban directo a Monterrey para el juego contra Rayados de la jornada 2 del torneo. Con gol de Moise Kim, los universitarios cayeron 1-0 ante el equipo de la Premier y Lini usó a muchos jóvenes y a los refuerzos para darles minutos y agarrar ritmo para el torneo. James Rodríguez vio minutos en el cuadro inglés pues entró de cambio en el segundo tiempo en la victoria de su equipo de este amistoso. Pues ya regresó Raúl, ahora el que superó su lesión y regresó a la actividad fue Andrés Guardado. Después de dos meses lesionado y perderse la Copa Oro, el mediocampista volvió a patear un balón en el amistoso contra el Derby County inglés. El cuadro sevillano perdió, pero la buena noticia es que el principito fue titular y se le vio bastante bien. La idea era que regresara en el amistoso contra los Wolves, pero prefirieron cuidarlo un partido más. Hubiera estado interesante que los dos jugadores mexicanos regresaran el mismo partido, pero en las recuperaciones los tiempos son muy importantes. Lo bueno es que Guardado volvió justo a tiempo para la temporada española. Estos días le hemos dado seguimiento al caso de Edson que andaba tocado y no se sabía si podía jugar contra Canadá. Bueno, pues se recuperó y estará en la semifinal de al rato. Decíamos que Alan Cervantes iba a ocupar su lugar, pero el machino tiene una lesión grave y podrá estar en el medio campo del tri. Y ya que hablamos de Edson, sabemos que en el Ajax es uno de los más importantes. Bueno, tan importante es que el Ajax rechazó una millonaria oferta por él. Reportes de medios holandeses aseguran que el State de Rennes ofreció 18 millones de dólares y el Ajax les dijo, ahorita no joven. Aparte el equipo francés le iba a doblar el sueldo al defensor, pero uno de los motivos por los que no tomaron la oferta es que Edson es titular indiscutible y aparte si lo venden quieren más dinero. Muy vivo el Ajax, ¿le llegarán al precio? Bueno, ya con Edson listo. Hoy son las semifinales de la Copa Oro. Qatar quiere dar la campanada y eliminar a Estados Unidos. Argumentos tiene, pero los Estados Unidos, aún con equipo alternativo, es una selección seria. Gran partido. Yo creo que habrá una sorpresa y nos vamos a ir hasta los penales donde Qatar va a avanzar hasta la final. Y México, como ya sabemos, va contra Canadá. Y si pensábamos que es un equipo fácil, mis gambeteros, pues no lo es. Es un equipo bastante ordenado y serio. Incluso está Eustaquio, ex Cruz Azulino. Yo creo, sinceramente, que México, aunque le va a costar trabajo, va a avanzar a la final del próximo domingo en Las Vegas. Comenten acá abajo y denos su predicción. ¿Quién juega la final de la Copa Oro? La fiera ya contará con público. El American su debut en el Azteca sí podrá contar con afición en el Estadio Azteca. 25% de aforo en el Coloso de Santa Úrsula. Con bastantes restricciones. 
El semáforo epidemiológico en la Ciudad de México está en naranja y la movilidad está restringida, así que las autoridades de la Azteca no le permitirá la entrada a niños menores de 12 años y a ninguna persona con temperatura o alguna enfermedad respiratoria. Esto si no hay otra indicación del gobierno de la capital. Esto es en el Azteca, pero en CEU hasta que el semáforo no esté en verde no se regresará a Ciudad Universitaria. Distintos criterios, pero la idea es la misma, cuidarse lo más que se pueda. El sábado las Águilas se enfrentan al Necax en búsqueda de su primer victoria en el torneo y en el entrenamiento se pudo notar que habrá tres ausencias, dos ya sabíamos, pero una nos sorprende un poco. Benedetti y Castillo no cuentan para Solari, el uruguayo Federico Viña sigue con molestias musculares y se apreció en un post de Alejandro Alfaro que en la charla previa al entrenamiento el charrúa no estaba. Viña sigue lesionado y esto ya tendría harto a Solari que tiene al equipo incompleto y a la ofensiva solo tiene a Roger, mala suerte o totalmente borrado, opinen y dejen su comentario. Alexis Vega está en un momento de forma espectacular en los Juegos Olímpicos y no ha pasado desapercibido por nadie. La FIFA lo tiene como uno de los mejores del torneo. La FIFA en su sitio web y redes sociales lo tiene como uno de los jugadores más impresionantes de la fase de grupos. Alexis está brillando y no duden que ya tenga varios equipos europeos cerca de él. Reportes informan que al Gru ya lo están viendo desde Europa y no tarda en llegar una oferta a Verde Valle. No se saben los equipos, pero sí sigue en ese nivel. Chivas podría estarse despidiendo de él. De momento nada seguro y Alexis está concentrado para el juego contra Corea que los puede dejar muy cerca de una medalla olímpica. ¿Les gustaría verlo en Europa? Esto fue todo en Mexicanotas. ¡Muah! Y cerramos con una lamentable noticia. Cicinho, el papá de Jonathan y Giovanni Dos Santos, falleció el día de hoy víctima de COVID. El periodista Gibran Araigue de TUDN reportó que Jonathan jugará hoy contra Canadá a pesar del suceso. Geraldo Francisco Dos Santos, Cicinho, nació en Timbauba, Brasil en 1962. Debutó en el Sao Paulo y jugó en México durante muchos años en el León, Monterrey, América y Necaxa. Echó raíces en México en un país que él mismo decía le dio todo. Nuestro más sentido pésame a Jonathan y Gio.